la République démocratique du Congo, RDC, traverse une profonde crise politique provoquée par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le dernier mandat a expiré le 19 décembre 2016. Ce qui se traduit aussi par l'intensification des violences dans les campagnes du centre et de l'est du pays délaissées par les autorités de Kinshasa. Certaines milices se sont réactivées, d'autres se sont formées. La population, elle, subit. Il y a aujourd'hui 4,5 millions de déplacés dans le pays selon les Nations Unies et les ONG, seulement 230 000 selon le gouvernement congolais, qui a décidé de ne pas participer à la conférence internationale des donateurs prévue le 13 avril à Genève. La relation entre le pouvoir congolais et les Nations Unies s'est détériorée. Le mandat de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, la plus importante et la plus coûteuse force de maintien de la paix déployée par l'organisation, a été renouvelé fin mars par le Conseil de sécurité. Il donne la priorité au processus électoral en vue de la tenue, le 23 décembre, de scrutins présidentiels, législatifs et locaux censés mettre un terme à cette longue crise politique et permettre la première alternance pacifique de l'histoire du pays. Ce mandat, c'est, l'avant-dernier, a déclaré le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Chiokituntu, qui exige un « retrait définitif de la force en 2020 après 20 ans de présence ». C'est dans ce contexte de tension que la nouvelle représentante spéciale en RDC du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Léla Zerougui, a pris ses fonctions le 12 février. Ancienne magistrate et professeure de droit dans son pays, l'Algérie, elle ne découvre pas la mission onusienne, dont elle fut la représentante adjointe de 2008 à 2012. Cette fois, elle revient comme facilitatrice dans une crise politique censée prendre fin avec ses élections, encore incertaines, du 23 décembre. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com